সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব হ্যাবা দলিলে কত টাকা খরচ হয় অর্থাৎ আপনি একটি সেম হ্যাবা দলিল করতে গেলেন আপনার সেই হ্যাবা দলিলটি করতে কত টাকা লাগবে প্লাস আমরা আরেকটা বিষয় আলোচনা করব সাফ কলা দলিল করতে কত টাকা লাগে তো এই বিষয়টা নিয়েও থাকবে তো এক ভাইয়ের কমান ছিল যে একটি হ্যাবা দলিল করতে তার কত টাকা লাগবে তিনি জানিয়েছে তার সম্পত্তির মূল্য দশ লক্ষ টাকা তো এই দশ লক্ষ টাকার একটি সম্পত্তি আপনি যদি হ্যাবা করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার সেই জমিটি কত টাকা রেজিস্ট্রি খরচ আসবে সেটি সে জানতে চেয়েছে তো আজকে আমি তার সাথে অ্যাড করছি কিছু যে এটাই যদি সাফ কলা দলিল করতে চান এই দশ লক্ষ টাকার মূল্যের জমিটি সেক্ষেত্রে আপনাকে কত টাকা লাগতে পারে তো এই হিসাবটি আমরা ইন ডিটেলস আজকে ভিডিওতে শিখব বা জানব যে একটি দশ লক্ষ টাকার মূল্যে সম্পত্তি আপনি হ্যাবা করতে গেলে কত টাকা হবে খরচ হবে প্লাস আপনি সাফ কলা দলিল করতে গেলে আপনাকে কত টাকা লাগবে তো প্রথমে একটি কথা যেহেতু কমান ছিল যে হ্যাবা 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 তো অর্থ হচ্ছে দান হ্যাবা এই শব্দটি হচ্ছে আরবি শব্দ বাংলা হচ্ছে দান সাফ কলা আপনি চাইলে যে কোনো ব্যক্তিকে দিতে পারবেন কিন্তু হ্যাবা কিন্তু আপনি চাইলে যে কোনো ব্যক্তিকে আপনি দিতে পারবেন না হ্যাবা শুধুমাত্র চোদ্দ জন ব্যক্তি আপনার নিকটবর্তী আত্মীয়র মধ্যে শুধুমাত্র এটি বিদ্যমান এর বাইরে হলে আপনি এ দলিলটি করতে পারবেন না তো দান করা যায় অন্য ক্ষেত্র করা যায় অন্য কাউকে করা যায় সেক্ষেত্রে আপনার এই দান কলা প্লাস সাফ কলা একই খরচ চলে আসবে তো সেক্ষেত্রে আপনি দান কলা না করলেই আপনার ভালো হবে তো যদি আপনি হ্যাবা বা দান কলা করতে চান এই চোদ্দ জন ব্যক্তি আমি একটি শখের মাধ্যমে এখানে তুলে ধরছি এই চোদ্দ জন ব্যক্তির মধ্যে আপনারা করলে করতে পারবেন তো কারা কারা আত্মীয়গুলো সেটা আমরা দেখে নিই স্বামী স্ত্রী ছেলে মেয়ে বাবা মা ভাই বোন দাদা দাদি নানা নানি নাতি নাতনি টোটাল এই চোদ্দ জন যদি সম্পর্কযুক্ত হয় আপনার নিকটবর্তী আত্মীয় তাদের মধ্যে আপনি হ্যাবা করতে পারেন এবার সে একটি হ্যাবা কব হ্যাবা কবলা বা দলিল করতে আমাদের কত টাকা লাগবে ধরি আমাদের সম্পত্তির মূল্য দশ লক্ষ টাকা এই দশ লক্ষ টাকার একটি সম্পত্তি আমাদের যদি হ্যাবা করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কত টাকা পড়বে এবং সাফ কলা দলিল করতে আমাদের কত টাকা পড়বে তো মোট কথা হচ্ছে হ্যাবা দলিলে সম্পত্তির কোনো মূল্য উল্লেখ করা হয় না এই জিনিসটা আপনার মনে রাখবেন অর্থাৎ আমরা যদি একটি সম্পত্তি সাফ কলা করতে চাই সেক্ষেত্রে সম্পত্তির মূল্য আপনাকে উল্লেখ করতে হবে প্লাস মৌজা রেট কত সেটি আপনার দেখবে সরকার কিন্তু হ্যাবার ক্ষেত্রে এটি ভিন্ন হ্যাবার শুধুমাত্র যে দলিল লেখক দলিলটার রেজিস্ট্রেশন করতে যে খরচটা হবে সেটাই শুধুমাত্র আপনাকে দিতে হবে সে সম্পত্তির মূল্যে মূল্যের উপর ভিত্তি করে যে সরকারি যে কর বা ট্যাক্স বা খরচটা নেওয়া হয় সেটা আপনাকে দিতে হবে না এবার আসি আমরা প্রথমে দেখব সাফ কলা দলিল যদি দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তিটা হয় সেক্ষেত্রে সাফ কলা দলিল করতে আমাদের কত টাকা লাগবে তো প্রথমে যেই খরচটা আপনাকে দিতে হবে সাফ কলা দলিলের জন্য সেটা হচ্ছে রেজিস্ট্রি ফি দুই পার্সেন্ট অর্থাৎ টোটাল আপনার সম্পত্তিটা দশ লক্ষ টাকা দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তিটা আপনাকে দুই পার্সেন্ট আপনাকে রেজিস্ট্রি খরচ দিতে হবে যদি লাখে দুই হাজার হয় তো দশ লক্ষ টাকার আমাদের হবে বিশ হাজার টাকা অর্থাৎ রেজিস্ট্রি ফি আমাদের আসবে বিশ হাজার টাকা স্ট্যাম্প ফি স্ট্যাম্প ফি এর পূর্বে ছিল আপনার এটা তিন পার্সেন্ট রেজিস্ট্রি ফি তিন পার্সেন্ট ছিল এটা ডিসেম্বরের চোদ্দ তারিখ অর্থাৎ দুই হাজার উনিশ সালের ডিসেম্বরের চব্বিশ তারিখে এটা কমানো হয়েছে এটা আসছে দেড় পার্সেন্টে চলে আসছে তো আমরা যদি দশ লক্ষ টাকা দেড় পার্সেন্ট ধরি তাহলে আমাদের এটা আসবে পনেরো হাজার টাকা আসবে অর্থাৎ পনেরো হাজার টাকা আমাদের হবে স্ট্যাম্প ফি অর্থাৎ দশ লক্ষ টাকা সম্পত্তিটা রেজিস্ট্রি ফি বিশ হাজার টাকা স্ট্যাম্প ফি পনেরো হাজার টাকা তারপর আসবে স্থানীয় কর স্থানীয় কর হচ্ছে তিন পার্সেন্ট 
এটা দশ লক্ষ টাকা তিন পার্সেন্ট হলে তিরিশ হাজার টাকা আসবে আমাদের এখানে তারপর উৎসকর এই উৎসকরটি হচ্ছে জমি বিক্রেতার খরচ এটা যেহেতু অনেকে জানে না তো আমি আজকে ক্লিয়ার করে বলে দিচ্ছি আপনাকে যে উৎসকরটা দিবে শুধুমাত্র যে জমি বিক্রি করবে সে দিবে অর্থাৎ এখানে দশ লক্ষ টাকার একটি সম্পত্তি সে যদি বিক্রি করে সেই সম্পত্তির উপর একটা কর বা ইনকাম একটা ট্যাক্স সেটা সরকারকে দিতে হয় সেটাই হচ্ছে উৎসকর সে যে এই সম্পত্তিটা বিক্রি করে সে মুনাফা পেল তার উপর সেই করটা দিতে হয় কিন্তু এটা অনেকে জানে না অনেকে এটা ক্রেতাই দিয়ে থাকে তো এটা মূলত হচ্ছে বিক্রেতাকে দিতে হবে এক্ষেত্রে তিন পার্সেন্ট দুই পার্সেন্ট এক পার্সেন্ট হতে পারে এখন তিন পার্সেন্ট কি ক্ষেত্রে হবে তিন পার্সেন্ট হচ্ছে যদি পৌরসভা হয় পৌরসভাতে আপনাকে তিন পার্সেন্ট দিতে হবে অর্থাৎ জমির মূল্যের উপর তিন পার্সেন্ট যদি উপজেলাতে হয় উপজেলাতে হলে আপনাকে দিতে হবে দুই পার্সেন্ট আর গ্রামের জমি হলে এক এক পার্সেন্ট গ্রামের হলে এক পার্সেন্ট তো এই জিনিসটা মনে রাখবেন যে জমিটার অবস্থান কোথায় গ্রামে না উপজেলা না পৌরসভাতে তো আমরা ধরে নিলাম সম্পত্তিটা পৌরসভা অন্তর্ভুক্ত তাহলে আমাদেরকে দশ লক্ষ টাকা আমাদের দিতে হবে তিরিশ হাজার টাকা দিবে এটা বিক্রেতা জমি বিক্রেতা দিবে খরচটা তো এই ছিল মোটামুটি একটা দলিল আপনার একটা সাফ কলা দলিল যদি আপনি করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে সেই খরচটা আপনাকে দিতে হবে তো এখন কথা হচ্ছে হ্যাঁ কলাতে কতটুকু কোন খরচটা কত টাকা দিতে হবে এটা শুধু হচ্ছে আপনার সরকারি যেটা ফি কেটে নেওয়া হবে সেটা এবং পাশাপাশি একটা জিনিস বলে দিচ্ছি আমরা হ্যাবাটা একটু পরে নিয়ে আলোচনা করতেছি কেননা এটা বুঝে আসলে আপনার হ্যাবাটা আপনার এক মিনিটে হয়ে যাবে তো এটা হচ্ছে আমাদের যেটা সরকারি ফি কেটে নেবে সম্পত্তির মূল্যের উপর সেটা এখানে আরেকটা জিনিস আপনার এটা ডিপেন্ড করবে মৌজা রেটের উপর মৌজা রেট অর্থাৎ ধরি আমাদের এই সম্পত্তিটার মূল্য আমরা এখানে দশ লক্ষ টাকা ধরলাম কিন্তু মৌজা রেট এখানে বিশ লক্ষ টাকা আছে কিন্তু এটার এই ট্যাক্সগুলো আজ আসবে হিসাবগুলো সরকার ধরবে মৌজা রেটের উপর ধরবে আপনারা চাইলে মৌজা রেটের উপরে বসাতে পারেন সমস্যা নেই তো এরপরে আপনাকে যেটা দলিলটা করতে যে খরচটা হবে এটা হচ্ছে আপনার সরকারি ফি জমির মূল্যের উপর আর দলিলটা করতে আপনাকে খরচ করতে হবে রেজিস্ট্রেশন ফি একশো টাকা স্ট্যাম্প ফি দুশো টাকা হলপনামা দুশো টাকা এন ফি প্রতি পাতার জন্য ষোলো টাকা অর্থাৎ ষোলো টাকা হলে যদি আট পৃষ্ঠা থেকে দশ পৃষ্ঠা লাগে যায় তো আমরা আট পৃষ্ঠা ধরলাম তাহলে দুই একশো আঠাশ টাকা হয় আঠাশ টাকা সরি এখানে আসবে একশো আঠাশ এবং এন এন ফি চব্বিশ টাকা করে এই ক্ষেত্রে আট পৃষ্ঠা যদি লাগে তাহলে একশো বিরানব্বই টাকা হয় একশো বিরানব্বই টাকা হয় এবং ই ফি একশো টাকা এবং কোর্ট ফি দশ টাকা তো এটা মোটামুটি একটা দলিল তৈরি করতে আপনাকে খরচ দিতে হবে তো এখানে আরেকটা খরচ হতে পারে আপনার দলিল লেখকের খরচ দলিল লেখক তো এটা এলাকা ভিত্তিতে হবে এটা আমরা হিসাবে ধরলাম না তো এখন আমরা ধরতে পারি টোটাল আমাদের কত টাকা খরচ হচ্ছে দশ লক্ষ টাকা সম্পত্তিটা আমাদের রেজিস্ট্রি করতে তো বিশ হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের রেজিস্ট্রি ফি পনেরো হাজার টাকা আমাদের হচ্ছে স্ট্যাম্প ফি তিরিশ হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের স্থানীয় কর আর এই তিরিশ হাজার টাকাটা দিবে বিক্রেতা তাও আমরা এটা এখানে ধরে নিচ্ছি তিরিশ হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের পঁচানব্বই হাজার টাকা পঁচানব্বই হাজার টাকা টোটাল আমাদের দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তিটাতে লাগতেছে এবং দলিলের জন্য লাগতেছে একশো টাকা দুশো টাকা দুশো টাকা একশো আঠাশ টাকা একশো বিরানব্বই টাকা এবং দশ টাকা প্লাস একশো রেজিস্ট্রি ফি একশো টাকা দুশো টাকা স্ট্যাম্প ফি হলপনামা দুশো টাকা এন ফি 
128 টাকা এনএন ফি 192 টাকা ই ফি 100 টাকা এবং 10 টাকার কোড ফি তো 930 টাকা আসছে সরি 930 টাকা আসছে আপনার টুলটি তৈরি করতে তো এখন কথা হচ্ছে আপনার হ্যাঁ বা কবলা করতে কি এই খরচটা দিতে হবে তো এখানে এখন আমরা 1000 টাকা ধরে নিতে পারি আর 1000 অর্থাৎ 96000 টাকা অর্থাৎ 10 লক্ষ টাকার একটি সম্পত্তি আপনি কলা করতে গেলে 96000 টাকা আপনাকে আজকে আজকের সময়ে আপনাকে খরচ দিতে হবে তো এখন কথা হচ্ছে এই সম্পত্তিটা যদি আমরা হ্যাবা করতে যাই আমাদেরকে কত টাকা দিতে হবে হ্যাবা করতে গেলে শুধুমাত্র এই 930 টাকাই আপনাকে খরচ করতে হবে বাকি আপনাকে খরচ করার কোনো প্রয়োজন নাই কেন না হ্যাবা কলার উপর আপনার সরকারি যে মূল্যের উপর যে ট্যাক্স ধরা হয় সেটি ধরা হয় না যেহেতু এটি শুধুমাত্র আত্মীয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ সেই কারণে এটা হয়ে থাকে তো আশা করি আপনারা বুঝে আসছে যে একটি হ্যাবা বা সাফ কোলা দলিল করতে কত কত টাকা খরচ হতে পারে এই বিষয়ে আপনাদের একটি ধারণা হয়ে গেল ভিডিওটি যদি ভালো লাগে একটি লাইক দিতে পারেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে রাখতে পারেন আল্লাহ